హలో ఫ్రెండ్స్ సి ప్రోగ్రామింగ్ వీడియో ట్యూటోరియల్ సిరీస్కు వెల్కమ్ ఈ వీడియోలో మనం సి ప్రోగ్రామ్ రాయడానికి బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఫాలో అవ్వాలి సో సి ప్రోగ్రామ్ స్ట్రక్చర్ గురించి ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం సో ఈ వీడియోలో మనం స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సి ప్రోగ్రామ్ అలాగే బజ్ వర్డ్స్ ఆఫ్ సి అంటే సి ప్రోగ్రామింగ్ నేర్చుకునేటప్పుడు మనం కొన్ని టెక్నికల్ టర్మ్స్ గురించి తెలుసుకోవాలి సో ఆ రెండు కాన్సెప్ట్స్ని మనం ఈ వీడియోలో చూద్దాం అలాగే ఈ వీడియోలో మీరు లాస్ట్ వరకు ఉండండి ఎందుకంటే లాస్ట్లో ఒక బోనస్ టిప్ అలాగే నెక్స్ట్ సెషన్లో ఏం చెప్పుతున్నాను అన్న దాని గురించి చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ ఇది బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద సి ప్రోగ్రామ్ ద ఫస్ట్ వన్ డాక్యుమెంటేషన్ సెక్షన్ విచ్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ కామెంట్ లైన్స్ సెక్షన్ సెకండ్ది లింకింగ్ సెక్షన్ థర్డ్ది డిఫినేషన్ సెక్షన్ ఫోర్త్ది గ్లోబల్ డిక్లరేషన్ సెక్షన్ నెక్స్ట్ వచ్చి మెయిన్ సెక్షన్ అండ్ దాని తర్వాత ఫంక్షన్ వన్ ఫంక్షన్ టూ ఫంక్షన్ అండ్ ఆ సెక్షన్స్ని మనం యూజర్ డిఫైన్డ్ సెక్షన్ అని చెప్పి అంటాం సో ఫస్ట్ ఫోర్ ఏవైతే చెప్పానో అవి ఆప్షనల్ సమ్టైమ్స్ సెకండ్ సెక్షన్ అనేది కంపల్సరీ అవుతుంది అంటే లింకింగ్ సెక్షన్ అనమాట అలాగే మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏదైతే చెప్పానో అది మస్టన్ షుడ్ అది లేకుండా మనం సి ప్రోగ్రామ్ని రాయలేం అలాగే యూజర్ డిఫైన్ సెక్షన్ కూడా నీడ్ని బేస్ చేసి మన ప్రొజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్ని బేస్ చేసి కావాలంటే మనం డిఫైన్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఒక్కొక్క సెక్షన్ని డీటెయిల్గా చూద్దాం డాక్యుమెంటేషన్ సెక్షన్ సో డాక్యుమెంటేషన్ సెక్షన్లో మనం రాసేవి కామెంట్ లైన్స్ కామెంట్ లైన్స్ ఆర్ ఇగ్నోర్డ్ బై ద కంపైలర్ ఆర్ ఇంటర్ప్రిటర్ మీన్స్ కామెంట్ లైన్స్లో ప్రోగ్రామ్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ని రాస్తాం అంటే ప్రోగ్రామ్ నేమ్ ఏంటి ఈ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా మనం ఏ టాస్క్ని అచీవ్ చేయబోతున్నాం ఏ డేట్ని ఈ ప్రోగ్రామ్ని రాస్తున్నాం అలాగే ఆదర్ ఎవరు ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ని కామెంట్ లైన్స్లో రాయడం జరుగుతుంది సో కామెంట్ లైన్స్ని రాయడానికి మనం డబల్ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ అని యూస్ చేయొచ్చు లేదా ఫార్వర్డ్ స్లాష్ స్టార్ అండ్ అగైన్ స్టార్ ఫాలోడ్ బై ఫార్వర్డ్ స్లాష్ సో డబుల్ స్లాష్ యూస్ చేస్తే దాన్ని మనం సింగిల్ లైన్ కామెంట్ అని అలాగే ఫార్వర్డ్ స్లాష్ స్టార్ యూస్ చేస్తే దాన్ని మనం మల్టిపుల్ లైన్ కామెంట్ అని అంటాం మీన్స్ మీరు ఇవ్వబోయే కామెంట్స్ సింగిల్ లైన్లో ఉంటే కనుక డబుల్ స్లాష్ ఇవ్వచ్చు అండ్ మీరు ఇవ్వబోయే కామెంట్స్ మల్టిపుల్ లైన్స్లో ఉంటే ఫార్వర్డ్ స్లాష్ ఫాలోడ్ బై స్టార్ని మనం యూజ్ చేయాలి సో కొన్ని ఐడీస్ ఈ రెండు కామెంట్ లైన్స్ని సపోర్ట్ చేస్తాయి అలాగే కొన్ని ఐడీస్ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ స్టార్ని మాత్రమే సపోర్ట్ చేస్తుంది ఐడి అంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ ఎన్వాయిన్మెంట్ మీన్స్ అన్ ఇంటర్ఫేస్ టు రైట్ సి ప్రోగ్రామ్స్ సో ఐడీస్ గురించి మనం వచ్చే ఫ్యూచర్ సెక్షన్స్లో చూద్దాం సో ఈ కామెంట్ లైన్స్ వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే కామెంట్ లైన్స్ రాయడం వల్ల ప్రోగ్రామ్ ఒక రీడబిలిటీ పెరుగుతుంది అండ్ ప్రోగ్రామ్ అండర్స్టాండింగ్ అనేది చాలా ఈజీ అవుతుంది అలాగే కామెంట్ లైన్స్ని డీటెయిల్గా మెన్షన్ చేయడం వల్ల ప్రాజెక్ట్ ఒక ఫ్యూచర్ రిఫరెన్స్ కూడా మనకి ఈజీ అవుతుంది మీన్స్ మీరు అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసిన తర్వాత కొన్నాళ్ళు మీకు గ్యాప్ వచ్చింది ఆ అప్లికేషన్ మీద వర్క్ చేయడం కోసం మళ్ళీ మీరు ఆ అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేస్తే కామెంట్ లైన్స్ ద్వారా మీకు చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుంది అంటే అసలు ఈ ప్రాజెక్ట్ ఎందుకు గురించి మొదలు పెట్టారు దాని ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి ఏ డేట్స్ని స్టార్ట్ చేశారు ఎక్సెట్రా 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 సో ఇది ఫ్రెండ్స్ డాక్యుమెంటేషన్ సెక్షన్ ఇది కంపల్సరీ అయితే కాదు బట్ ఇట్ ఈస్ సజెస్టెడ్ మీన్స్ యాజ్ ఎ రియల్ టైమ్ డెవలపర్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ రికమెండెడ్ టు వర్క్ విత్ డాక్యుమెంటేషన్ సెక్షన్ నెక్స్ట్ది లింకింగ్ సెక్షన్ మీన్స్ మనం సి ప్రోగ్రామ్ రాయాలంటే నంబర్ ఆఫ్ లైబ్రరీ ఫైల్స్ తోటి వర్క్ చేయాలి సో ఆ లైబ్రరీ ఫైల్స్ని మన ప్రోగ్రామ్లో ఇంక్లూడ్ చేసే సెక్షన్నే మనం లింకింగ్ సెక్షన్ అని చెప్పి అంటాం సో ఆల్ ద లైబ్రరీ ఫైల్స్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద ప్రోగ్రామ్ ఆర్ మెన్షన్ ఇన్ దిస్ సెక్షన్ అండ్ కంపైల్డ్ ఈజ్ ఇన్ఫార్మ్డ్ అబౌట్ ద లైబ్రరీ ఫైల్స్ అండ్ ఇంక్లూడెడ్ library files are linked in the program means mano linking section lo 
ఏవైతే కనుక లైబ్రరీ ఫైల్స్ని హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ అన్న స్టేట్మెంట్ ద్వారా ఇంక్లూడ్ చేసామో అవన్నీ మన ప్రోగ్రామ్కి లింక్ అవ్వడం జరుగుతుంది అండ్ ఈ ప్రాసెస్ని మనం లింకింగ్ ప్రాసెస్ అని చెప్పి అంటాం సో ఆ లింకింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అన్నీ హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ అన్న స్టేట్మెంట్ తోటి స్టార్ట్ అవుతాయి అండ్ ఈ విధంగా మనం మెన్షన్ చేసిన హెడ్ ఫైల్స్ అన్నింటిని మీన్స్ లైబ్రరీ ఫైల్స్ అన్నింటిని కంపైలర్ మన ప్రోగ్రామ్లో లింక్ చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ సెక్షన్ వచ్చి డెఫినేషన్ సెక్షన్ మీన్స్ మీరు ప్రోగ్రామ్లో ఏవైనా సింబాలిక్ కాన్స్టెంట్స్ని యూజ్ చేయాలనుకుంటే దెన్ మనం ఈ హ్యాష్ డిఫైన్ అన్న స్టేట్మెంట్ తోటి డెఫినేషన్స్ని డిఫైన్ చేస్తాం సింబాలిక్ కాన్స్టెంట్స్ అంటాం ఇట్లని మీన్స్ మీరు ఏరియా ఆఫ్ ఏ సర్కిల్ని క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నారు మీ ప్రోగ్రాంలో సో ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్ క్యాల్కులేట్ చేసేటప్పుడు మనకి పై వాల్యూ అవసరం సో పై వాల్యూని మీరు డైరెక్ట్గా త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ అని ప్రోగ్రాంలో తీసుకోకుండా ఈ త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ని పైకి డిఫైన్ చేసి మీరు పై అన్న కాన్స్టెంట్ని మీ ప్రోగ్రాంలో యూజ్ చేయొచ్చు సో ఇప్పుడు మీకు అనిపించవచ్చు దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి డైరెక్ట్గా త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోరే రాసుకోవచ్చు కదా అనేది లేదు ఫ్రెండ్స్ దీనివల్ల చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉంది అది నేను మీకు ఫ్యూచర్ సెషన్స్లో ఈ ఎగ్జాంపుల్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు క్లియర్గా రియల్ టైమ్ ఇండస్ట్రీని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఒక రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుని మరీ మరీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఈ సింబాలిక్ కాన్స్టెంట్స్ని డిఫైన్ చేసే స్టేట్మెంట్స్ అని హ్యాష్ డిఫైన్ అన్న స్టేట్మెంట్ తోటి స్టార్ట్ అవుతాయి నెక్స్ట్ సెక్షన్ వచ్చి గ్లోబల్ డిక్లరేషన్ సెక్షన్ మీన్స్ ఒక ప్రోగ్రామ్లో ఒక మెయిన్ ఫంక్షన్ ఉండి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్ డిఫైన్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి మీకు ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ చూడండి ఒక చిన్న బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఇచ్చాను సో ఆల్ ద వేరియబుల్స్ విచ్ ఆర్ యూస్డ్ ఇన్ మోర్ దెన్ వన్ ఫంక్షన్ ఆర్ కాల్డ్ ఎస్ గ్లోబల్ వేరియబుల్ మీన్స్ మనం ప్రోగ్రామ్స్ రాసేటప్పుడు వేరియబుల్స్ తోటి వర్క్ చేయవలసిన అవసరం ఉంటుంది సో మోర్ దెన్ వన్ ఫంక్షన్లో యూజ్ చేసే వేరియబుల్ని మనం గ్లోబల్ వేరియబుల్ అంటాము అండ్ ఆ గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ని మనం గ్లోబల్ డిక్లరేషన్ సెక్షన్లో డిక్లేర్ చేయాలి సో మెయిన్ పైన ఉన్న సెక్షన్నే మనం గ్లోబల్ డిక్లరేషన్ సెక్షన్ అని చెప్పి అంటాం అలాగే ఒక సి ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు యూజర్ డిఫైన్ ఫంక్షన్స్తో కూడా వర్క్ చేయవలసిన అవసరం ఉంటుంది సో యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ని కూడా గ్లోబల్ డిక్లరేషన్ సెక్షన్స్లోనే మనం డిక్లేర్ చేయాలి నెక్స్ట్ వచ్చేది మెయిన్ సెక్షన్ సో మెయిన్ సెక్షన్ లేకుండా ప్రోగ్రామ్ అనేది ఉండదు అసలు ఓకే సో ఎవ్రీ సి ప్రోగ్రామ్ షుడ్ హ్యావ్ వన్ మెయిన్ ఫంక్షన్ మీన్స్ మెయిన్ అనేది లేకపోతే అసలు ప్రోగ్రామే లేదని అర్థం ఓకే అండ్ ఆల్ ద స్టేట్మెంట్స్ మస్ట్ బీ ఇన్ బిట్వీన్ కర్లీ బ్రేసెస్ ఓన్లీ సో ఫ్లోర్ బ్రాకెట్స్ మధ్యలోనే మొత్తం మీ స్టేట్మెంట్స్ని రాయాలి అండ్ ఈ మెయిన్ సెక్షన్లో రాసే ప్రతి స్టేట్మెంట్ని సెమీ కాలం ద్వారా టెర్మినేట్ చేయాలి ఓకే అండ్ ఈ మెయిన్ సెక్షన్లో టూ పార్ట్స్ ఉంటాయి ఒకటి డిక్లరేషన్ పార్ట్ సెకండ్ది ఎగ్జిక్యూషన్ పార్ట్ సో ఆల్ ద వేరియబుల్స్ విచ్ ఆర్ యూస్డ్ ఇన్ ద మెయిన్ ఆర్ డిక్లేర్డ్ ఇన్ ద డిక్లరేషన్ సెక్షన్ సో డిక్లరేషన్ పార్ట్లో మొత్తం అన్ని ప్రోగ్రామ్కి కావాల్సిన అన్ని వేరియబుల్స్ని మనం డిక్లరేషన్ పార్ట్లోనే డిక్లేర్ చేయాలి సో డిక్లరేషన్ పూర్తి అయిన తర్వాత ఎగ్జిక్యూషన్ పార్ట్లో మన యాక్చువల్ ప్రోగ్రామ్ లాజిక్ అనేది అక్కడ రాస్తాం మనం అలాగే మెయిన్ తర్వాత మనం యూజర్ డిఫైన్ ఫంక్షన్స్ని డిఫైన్ చేస్తాం సో ఆల్ ద యూజర్ డిఫైన్ ఫంక్షన్స్ దట్ ఆర్ కాల్డ్ బై మెయిన్ ఆర్ డిఫైన్ ఇన్ ద యూజర్ డిఫైన్ ఫంక్షన్స్ సెక్షన్ ఆల్ ద సెక్షన్స్ ఎక్సెప్ట్ ద మెయిన్ మే నాట్ బి ప్రజెంట్ ఇన్ ఆల్ ద ప్రోగ్రామ్స్ మీన్స్ ప్రతి ప్రోగ్రామ్లో ఈ అన్ని సెక్షన్స్ ఉండకపోవచ్చు కానీ ప్రతి ప్రోగ్రామ్లో మెయిన్ అనే సెక్షన్ మాత్రం కంపల్సరీ ఉంటుంది ఎందుకంటే మెయిన్ లేకుండా అసలు ప్రోగ్రామే ఉండదు అండ్ మిగతా సెక్షన్స్ అన్ని మన ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి అవసరమైతే మనం ఇంక్లూడ్ చేస్తాం లేదంటే లేదు అలాగే మెయిన్లో మనం కాల్ చేస్తున్న ఫంక్షన్ని ఇక్కడ యూజర్ డిఫైన్ సెక్షన్లో ఉన్న డిఫైన్ చేసిన ఫంక్షన్ని కాల్ చేయడం జరుగుతుంది దాన్ని మనం ఫంక్షన్ కాలింగ్ అని చెప్పి అంటాం సో దీన్ని ప్రాక్టికల్గా మన కమింగ్ సెషన్స్లో ప్రోగ్రామిటికలీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుని 
మనం నేర్చుకుంటాం సో మీరు చేయవలసిన దానిలో ఏంటంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఎందుకంటే మీరు ఎప్పుడైతే సబ్స్క్రైబ్ చేస్తారో అప్పుడు మేము అప్లోడ్ చేసే ప్రతి వీడియో ఒక నోటిఫికేషన్ మీకు వస్తుంది మీన్స్ ఇప్పటి వరకు మేము అప్లోడ్ చేసిన వీడియో సిరీస్ మీకు కనుక నచ్చినట్టు అయితే అలాగే ఫ్యూచర్లో వచ్చే వీడియోస్లో కూడా మనకి మంచి సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది అని మీకు అనిపిస్తే మీరు ఖచ్చితంగా మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్కి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి ఇది ఫ్రెండ్స్ సి ప్రోగ్రామింగ్ ఒక స్ట్రక్చర్ అండ్ మనం ప్రోగ్రామ్స్ రాసేటప్పుడు అది ఈ విధంగా మనకి కనపడుతుంది ఓకే సో సి ప్రోగ్రామ్స్ నేర్చుకోవాలంటే మీకు చెప్పాను కదా లాస్ట్లో ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ టిప్ చెప్తానని చెప్పి అది ఒక టిప్ ఏంటంటే సి ప్రోగ్రామింగ్ నేర్చుకోవడం అనేది ఒక హ్యూమన్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవడంతో సమానం ఎలాగా అంటే సి మీరు కేజీ లెవెల్లో అంటే ఎల్కేజీ యూకేజీ జాయిన్ అయినప్పుడు ఆల్ఫాబెట్స్ని నేర్చుకోవడం స్టార్ట్ చేస్తారు అలాగా ఆల్ఫాబెట్స్ నేర్చుకున్న తర్వాత ఎప్పుడైతే కనుక ఫస్ట్ క్లాస్ సెకండ్ క్లాస్కి వస్తారో అప్పుడు మీరు వర్డ్స్ని నేర్చుకుంటారు అలా క్లాసెస్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొలది మీ లర్నింగ్ ప్రాసెస్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంటుంది సో వర్డ్స్ని ఫ్రేమ్ చేసి లెటర్ యూ లర్న్ ప్రిపేరింగ్ సెంటెన్సెస్ సో సెంటెన్సెస్ రాయడం అలవాటు అయిన తర్వాత మీరు పారాగ్రాఫ్స్ రాస్తారు అలాగే పారాగ్రాఫ్స్ రాయడం వచ్చిన తర్వాత మీరు ఎస్ఏ రైటింగ్స్ రాయడం స్టార్ట్ చేస్తారు సో అందువల్ల మనకి టెన్త్లో ఎస్ఏ రైటింగ్స్ ఉంటాయి ఓకే సో సబ్జెక్ట్ ఎలా నేర్చుకుంటూ వచ్చారు చూడండి ఆల్ఫాబెట్స్ నుంచి వర్డ్స్ వర్డ్స్ నుంచి సెంటెన్సెస్ సెంటెన్సెస్ నుంచి పారాగ్రాఫ్స్ పారాగ్రాఫ్స్ నుంచి ఎస్ఏ రైటింగ్స్ సేమ్ ఒక కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కూడా ఈ విధంగా నేర్చుకోవచ్చు సో ఫస్ట్ మనం ఒక కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలంటే ఓకే ఈ ఇక్కడ ఈ ఎగ్జాంపుల్లో మనం సి తీసుకుందాం సో మీరు ఆల్ఫాబెట్స్ గురించి డిజిట్స్ గురించి సింబల్స్ గురించి తెలుసుకోవాలి సో అవన్నీ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఎందువల్ల అంటే మన సి ప్రోగ్రామ్ ఇంక్ నేర్చుకునే టైంకి మన బేసిక్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది కాబట్టి మనకి ఆల్ఫాబెట్స్ మీద డిజిట్స్ మీద సింబల్స్ మీద ఖచ్చితంగా అవగాహన ఉంటుంది వాటల్ని బేస్ చేసి కీవర్డ్స్ వేరియబుల్స్ అండ్ కాన్స్టెంట్స్ ఎలా తయారు చేయాలి ఎలా యూజ్ చేయాలి అన్న దాని గురించి నేర్చుకోవాలి వీటిని ఉపయోగించి మనం ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని రాస్తాము ఎలాంటి గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కలిస్తే ఒక ప్రోగ్రామ్ అవుతుంది అండ్ ఎలాంటి గ్రూప్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ అయితేనే ఒక ప్రాజెక్ట్ అనేది బిల్డ్ అవుతుంది సో ఒక హ్యూమన్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవడం ఎంతైతే ఈజీయో ఒక సి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఆర్ ఎనీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కంప్యూటర్ ఎనీ కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవడం అంతగానే ఈజీ మీరు జస్ట్ ఏంటంటే కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే చాలు సో మన కమింగ్ వీడియోస్లో కీవర్డ్స్ గురించి వేరియబుల్స్ గురించి కాన్స్టెంట్స్ గురించి డీటెయిల్గా తెలుసుకుంటాం బట్ ఈ సెక్షన్లో అసలు అవి ఏంటి వాటి గురించి ఒక బ్రీఫ్ ఐడియా ఇస్తాను సో టోకెన్ టోకెన్ అంటే ఎ స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ యువర్ ప్రోగ్రామ్ మీ ప్రోగ్రామ్లో ఉన్న ఒక చిన్న కాంపోనెంట్ని ఓకే చిన్న ఐటమ్ని మనం టోకెన్ అని చెప్పి అనొచ్చు సో సీ టోకెన్స్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ కీవర్డ్స్ స్పెషల్ సింబల్స్ కాన్స్టెంట్స్ స్ట్రింగ్స్ ఐడెంటిఫైయర్స్ అండ్ ఆపరేటర్స్ అసలు ఇవి ఏంటి ఒక బ్రీఫ్ ఐడియా ఇస్తాను కీవర్డ్స్ అంటే ద వర్డ్స్ హూజ్ మీనింగ్ ఈజ్ ప్రీ డిఫైన్ టు ద కంపైలర్ కీవర్డ్స్ని మనం రిజర్వ్ వర్డ్స్ అని కూడా అంటాం మీన్స్ ఇంట్ క్యార్ ఇఫ్ ఎల్స్ వైల్ డూ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి టోటల్గా మనకి థర్టీ టూ కీవర్డ్స్ ఉన్నాయి సీ లాంగ్వేజ్లో ఇంగ్లీష్లో ట్వంటీ సిక్స్ ఆల్ఫాబెట్స్ ఎలా ఉన్నాయి మనకి సేమ్ అదేవిధంగా సీ లాంగ్వేజ్లో థర్టీ టూ కీవర్డ్స్ ఉంటాయి ఈ కీవర్డ్స్నే రిజర్వ్డ్ వర్డ్స్ అని కూడా అంటాం సో ఈ కీవర్డ్ ఎలాగ బిహేవ్ చేయాలి ఒక కీవర్డ్ ప్రోగ్రామ్ రన్ అయ్యేటప్పుడు ఏ టాస్క్ని పెర్ఫామ్ చేయాలి అన్నది ఆల్రెడీ కంపైలర్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది అలాగే మనం స్పెషల్ సింబల్స్ గురించి కూడా తెలుసుకోవాలి అంటే అవే ప్లస్ మైనస్ ఇంటూ గ్రేటర్ దాన్ లెస్ దాన్ ఇస్ ఇట్ క్లియర్ సో దెర్ ఆర్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ స్పెషల్ సింబల్స్ నెక్స్ట్ కాన్స్టెంట్ కాన్స్టెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ ఫిక్స్డ్ ఎంటిటీ మీన్స్ ఎ ఫిక్స్డ్ వాల్యూ అని అర్థం సో దాంట్లో ఇంటీజర్ కాన్స్టెంట్ అంటే ఎనీ ఎనీ నంబర్ విత్ డిస్మల్ పాయింట్ని మనం ఇంటీజర్ నంబర్ అని చెప్పి అంటాం 
అలాగే రియల్ కాన్స్టెంట్ రియల్ కాన్స్టెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద డిస్మల్ నంబర్ లైక్ వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఫైవ్ సిక్స్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ నైన్ వాటిని మనం రియల్ కాన్స్టెంట్స్ అంటాం ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చి క్యారెక్టర్ కాన్స్టెంట్ క్యారెక్టర్ కాన్స్టెంట్ అంటే ఎనీ సింగిల్ క్యారెక్టర్ దాన్ని మనం క్యారెక్టర్ కాన్స్టెంట్ అంటాం సీ లాంగ్వేజ్లో సింగిల్ క్యారెక్టర్స్ని సింగిల్ కోడ్స్ తోటి ఎన్క్లోజ్ చేయడం జరుగుతుంది అప్పుడే కంపైలర్కి ఇది ఒక సింగిల్ క్యారెక్టర్ అని అర్థం అవుతుంది అలాగే స్ట్రింగ్స్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ స్ట్రింగ్స్ని మనం డబుల్ కోడ్స్లో రిప్రజెంట్ చేస్తాం మీన్స్ డబుల్ కోడ్స్లో రాసింది స్ట్రింగ్ అని కంపైలర్కి అర్థం అవుతుంది సో లైక్ దిస్ ఎనీ ఎనీథింగ్ విచ్ ఈస్ ఎన్క్లోజ్డ్ ఇన్ డబుల్ కోడ్స్ వీ క్యాన్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ఎ స్ట్రింగ్ కాన్స్టెంట్స్ అలాగే స్ట్రింగ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ గ్రూప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ ఎ స్ట్రింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ స్ట్రింగ్ కాన్స్టెంట్ అంటే ఒక ఒక పదాన్ని ఒక వర్డ్ని మనం స్ట్రింగ్ కాన్స్టెంట్ అంటాం అలాగే ఐడెంటిఫయర్స్ ఐడెంటిఫయర్స్ అంటే ఒక ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు రకరకాల కాంపోనెంట్స్ తోటి మనం వర్క్ చేయవలసి వస్తుంది మీన్స్ మనం వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేయవలసి వస్తుంది ఫంక్షన్స్ని డిఫైన్ చేయవలసి వస్తుంది ఓకే సో అలాగే ఒక ప్రాజెక్ట్లో గ్రూప్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ని తీసుకోవాల్సి వస్తుంది సో ఎనీ నేమ్ గివెన్ టు ఎ ప్రోగ్రామ్ ఎంటిటీ అంటే ఒక ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు ఏదైనా మనం ఒక ఐటెం తీసుకుంటే ఐటెంకి ఒక నేమ్ ఇస్తాం సో దాన్ని మనం ఒక ఐడెంటిఫయర్ అని చెప్పి అంటాం సో వేరియబుల్ అనేది ఒక ఐడెంటిఫయర్ ఫంక్షన్ అనేది ఒక ఐడెంటిఫయర్ ఇలాగ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఐడెంటిఫయర్స్ ఉంటాయి మనకి అలాగే ప్రోగ్రామ్స్తో వర్క్ చేసేటప్పుడు మనం ఆపరేటర్స్ గురించి కూడా తెలుసుకోవాలి లైక్ వీ హ్యావ్ టెర్నరీ ఆపరేటర్ బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్ ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ ఇలాగ రకరకాల ఆపరేటర్స్ తోటి మనం వర్క్ చేయవలసి వస్తుంది సో ఇది సి టోకెన్స్ గురించి ఒక బ్రీఫ్ ఐడియా మాత్రమే బట్ యాజ్ అండ్ వెన్ ద ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్స్ అంటే ప్రోగ్రామింగ్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు ప్రతి ఒక్క కాన్సెప్ట్ని చాలా డీటెయిల్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వీడియో సెషన్లో మనం కీవర్డ్స్ గురించి డేటా టైప్స్ గురించి కంప్యూటర్ మెమరీ గురించి చాలా డీటెయిల్గా ఎలాబొరేట్గా తెలుసుకోబోతున్నాం సో థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ వాచింగ్ అవర్ వీడియో సిరీస్ అండ్ మీకు మా సబ్జెక్ట్ నచ్చినట్లయితే కనుక మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి అలాగే లైక్ కూడా చేయండి థ్యాంక్ యూ బుబాయ్ సియూ ఇన్ నెక్స్ట్